Para ser sincero com vocês, eu ia desfazer dessa parte do vídeo, né? Porque não era de importância para muitos aqui do canal. Mas pensando em muitos proprietários de cães, né? Tanto da raça Pitbull como de outros cães de porte médio e grande, né? Se tratando de cães de, de alto poder de ataque, eu resolvi fazer esse vídeo para alerta mesmo, né? Para que a gente não venha perder os cães aí, acabar que nossos cães acabam morrendo, sendo abandonados ou qualquer outro tipo de coisa. Se essa reação acontece numa criança, em algo assim, a sociedade julga muito grande e até a gente acaba saindo na mídia e várias e várias outras coisas acontecendo. Então eu espero que todos compreendam aí, certo? Acompanhe o vídeo, entenda o porquê dessa reação. Passe adiante para que essa informação chegue a mais pessoas, né? Para que evitemos né, mais abandono da raça, mais ataque de cães, mais a mídia expondo os cachorros e mais tudo acontecendo. Então acompanha o vídeo aí até o final, família, que vocês vão ver a hora que ela fez aquilo, que eu a puni. Tamo Isso junto, é família. Família. forte abraço. Vai! Vai, vai. Oh! Família, essa mordida, ela não é uma mordida de agressão, ok? Ela é uma mordida de ansiedade. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. É a mesma coisa do ser humano quando rói a unha, quando fica batendo o pé, alguns ficam rasgando papel, outros ficam batendo a mão na mesa e assim por diante, galera. Então aqui ela não estava me mostrando uma agressividade. Muito pelo contrário, ela estava ansiosa querendo brincar logo. Porém, a reação que ela teve poderia ter pegado em mim. Como o meu shorts é a extensão da minha perna, eu a puni, dei uma bronca de alerta para ela entender que ela fez errado. Pode perceber que nas próximas a gente conseguiu treinar tranquilamente. Achei importantíssimo eu passar essa informação para vocês. Muitos cães são abandonados, são desfeitos da família por conta de reações dessa forma. Tá? Então, não desfaça dos seus cães. Essa reação não é uma reação agressiva. Tamo junto, família.